ఏపీపిఎస్సి జేఎల్ డిఎల్ పిఎల్ ఆశా వాళ్ళందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు ఇవి కేవలం లెక్చరర్స్కే కాదు నెట్ టెస్ట్లెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మనం బాకా క్యారెక్టర్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ ఏంటంటే అతను పొందిన అవమానాలు ఏంటి సో ఇదంతా కూడా నేను పుస్తకం చదివి వరుసగా రాసుకుంటూ అంటే నేను పుస్తకాన్ని చదివినప్పుడు కొంత నోట్స్ రాసుకోవడం జరుగుతుంది సో దరిదాపులుగా టోటల్ అన్టచబుల్ అనే పుస్తకాన్ని నేను నోట్స్గా రాసుకున్నాను ఇంతకుముందు నేను పుస్తకాలు చదివేవాడిని కానీ అండ్ గొప్పగా నోట్స్ ఏం రాసుకునేవాడిని కాదు కాకపోతే తర్వాత నుంచి నేను టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివి కొన్ని చదువుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది వై షుడ్ నాట్ వి రైట్ నోట్స్ ఇంత అద్భుతంగా రాసినవి మళ్ళీ నేను ఓర్క చదివేసి మర్చిపోవడం అనేది అంత భావ్యం కాదని రాసినవి సో ఇందులో ఆ నోట్స్ ద్వారానే నేను చెప్తున్నాను సో గణేష్ నాథ్ వర్సెస్ లాఖా సో లాఖా అనే బాకా యొక్క తండ్రి అండి అండ్ బాకా తన మదర్ చనిపోయినప్పుడు అండ్ కొన్ని అప్పులు అయినప్పుడు లాఖా ఏం చేస్తాడంటే అండ్ వాళ్ళ వైఫ్కి సంబంధించిన ఆభరణాలన్నీ పెట్టేసి కుదువ పెట్టి వడ్డీకి కాంపౌండ్ వండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద అంటే మేబీ చక్ర వడ్డీ అట్లా ఆ టైప్లో వడ్డీ మీద బార్ వడ్డీ చక్ర వడ్డీ ఉంటాయి కదా సంథింగ్ అట్లా ఆ వడ్డీ మీద గణేష్ నాథ్ అప్పులు ఇస్తాడు అనమాట సో అక్కడ కొంత అవమానం అనేది లాఖాకి జరుగుతుంది అండ్ లల్లా హిందూ జెంటిల్ మ్యాన్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు బిగ్ బెల్లీ లల్లా అండ్ నెక్స్ట్ బెంగాలీ స్వీట్ మీట్ సెల్లర్ షాప్ ఇక్కడ నుంచి అవమాన పరంపర స్టార్ట్ అవుతుంది బాకాకి అండ్ బర్ఫీని చూస్తాడు అక్కడ ఈ బెంగాలీ స్వీట్ మీట్ స్వీట్ మీట్ అంటే అండ్ మనం తీపి అనమాట స్వీట్ అండ్ సో అక్కడ బర్ఫీ చూస్తాడు అండ్ జలేబీస్ చీప్గా ఉన్నాయని చెప్పి షేర్కు రూపాయి రెండు పౌండ్లు షేర్ షేర్ అనేది ఉండేది అంతకుముందు సో షేర్ ఒక రూపాయి కాబట్టి అండ్ అతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక నాలుగు అనాలు జలేబీలు తీసుకుంటాడు అండ్ ఓల్డ్ డైలీ మెయిల్ పేపర్లో ఇస్తాడు అండ్ చీటెడ్ బట్ డే నాట్ కంప్లైన్ సో అతను డబ్బులు ఇచ్చేదేమో చాలా ఎక్కువ వాటికి కానీ అతను పొందేదేమో చాలా తక్కువ అమౌంట్లు పొందుతాడు కానీ ధైర్యం చేయలేకపోతాడు గట్టిగా అడగడానికి అండ్ క్రికెట్ బాల్ ఎట్లయితే త్రో చేస్తారో అట్లా త్రో చేస్తాడు అనమాట దాంట్లో పేపర్లో కట్టేసి ఆ జిలేబీల్ని సో అతను ఇచ్చిన నాలుగు నికెల్ కాయల్ని ఏం చేశాడంటే నీళ్ళలో ఆ నికెల్ కాయిన్స్ ఆడబెట్టు దాని మీద నీళ్లు చల్లి దాన్ని శుభ్రం చేసిన తర్వాతే తీసుకుంటారు అనమాట ఆ విధంగా అన్టచబుల్ యొక్క పరిస్థితులు అలా ఉండేవి అంటరాని వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బుల్ని కూడా వాళ్ళు ముట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు వాళ్ళు తాకరాదు సో ఇలాంటి అవమానాలు ఏం పొందుతాడనేది మేము ఫర్దర్గా చూద్దాం పోలీస్ మ్యాన్కి ఓ ప్రిన్సిపల్ ఉందంట అక్కడ ఏంటంటే సెట్ ఏ తీఫ్ టు క్యాచ్ ఏ తీఫ్ ఒక దొంగని ఏర్పాటు చేయాలంట ఎందుకని ఇంకో దొంగని పట్టుకోవడానికి ఆనాటి కాలంలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అది అండ్ టచ్ మ్యాన్ అర్జ్డ్ బాకా హ్యాస్ బీన్ బీటింగ్ ఇన్నోసెంట్ చిల్డ్రన్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బాకా ఒక ప్రదేశంలో ఎక్కువ మంది జనం ఉన్న ప్రదేశంలో వెళ్తూ ఉంటాడు జనరల్గా అంటరాని వాడు ఏం చేయాలంటే అంటరాని వాడు వస్తున్నాడు అంటరాని వాడు వస్తున్నాడు అంటరాని వాడు వస్తున్నాడు అని కేకలు వేస్తూ వెళ్ళాలి దాంతో ప్రజలంతా అలర్ట్ అయిపోయి అతను ఎవడైతే అంటున్నాడో ఆ మాటని వాటికి వాళ్ళకి దూరంగా జరిగి ప్రజలు కూడా వెళ్ళిపోవడం కాదు కానీ ఈడే జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలన్నమాట ఆ విధంగా ఉండాలి సో టచ్ అక్కడ ఒక మనిషి ఆదురుదాగా వెళ్తా వెళ్తా ఈ బాకాన్ని టచ్ చేస్తాడు చచ్ చేయంగానే ఓ అంటరాని వాడివి నువ్వు అనేసి కొట్టడం మొదలు పెడతాడు ఎలా గుర్తుపెట్టాడు అనేది వేషధారణ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది బొట్టు పెట్టడం రకరకాలుగా వేషధారణలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సో దాన్ని బట్టి పడేసి కొడతాడు అంతేకాదు జనాలు అడిగితే ఎందుకు కొడుతున్నావు అంటే ఇతను చిన్నపిల్లల్ని కొడుతున్నాడు అందుకే కొడుతున్నాను అని చెప్తాడు అండ్ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే టోంగా వస్తా అంటే గుర్రబ్ బగ్గి వేసుకుని వస్తున్న వ్యక్తి చెప్తాడు అనమాట ఏ గుర్రబ్ బగ్గి వస్తున్నాడు అనేసి అరుస్తాడు అంటే గుర్రం వస్తుంది అడ్డం లేవండి అని దాంతో ఆ యొక్క సీన్లో కొంత ఇంటరప్షన్ అనేది వస్తుంది బాకా లక్ అనమాట అది బ్యాడ్ లక్ కాదు బాకా యొక్క లక్ ఏంటంటే గుర్రబ్బగ్గి వాడు రావడం లక్ దాంతో ఏం జరుగుతుంది అంటే జనాలంతా తొలగిపోతారు బాకా కూడా కొంచెం ఆ బాధుడి నుంచి కొంచెం తప్పించుకోగలుగుతాడు అండ్ లల్లా యొక్క మెయిన్ ఆ బిగ్ బెల్లి లల్లా అని చెప్పుకున్న అతన్నే ఇతను ఇతను కావాలని టచ్ చేయాలా లల్లానే తగిలాడు పొరపాటుగా ఇప్పుడు ఎందుకు తగిలితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు వెళ్ళి స్నానాలు చేయాలి అంటరా అని వాళ్ళు టచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి స్నానం చేయాలి అంటే మళ్ళీ నేను వెళ్ళి స్నానం చేయాలి నీలాంటి వాడు వల్ల అని కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు సో కొడుతుంటే టచ్ చేసినట్టే కదా అండ్ మరలా అదొక ప్రాబ్లం అండ్ యూ హ్యావ్ టచ్ మీ లల్లా టు బాకా సో బాకా ఏం చేశాడంటే లల్లా చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు బాకా నువ్వు నన్ను టచ్ చేశావు అని చెప్పాడు లీవ్
సో అతను కూడా టచ్ చేయకూడదు కానీ ఎవరైతే వచ్చారో మొహమ్మద్ అని అనే వ్యక్తి అతను సారీ ఆ టోంగా వాళ్ళ అంటే ముస్లిం అని అనుద్దాం అనమాట మొహమ్మద్ అని అంటే అతను విడిపిస్తాడు అండ్ ముస్లింలు కూడా అంటారని వాళ్ళకి ఉందే అండ్ సర్టెన్ సొసైటీ సో ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ పోస్ట్ పోస్ట్ స్వీపర్ కమింగ్ పోస్ట్ పోస్ట్ స్వీపర్ కమింగ్ బాహా అరవడం మొదలు పెడతాడు ఊర్చేవాడు వస్తున్నాడు అంటరాను వస్తున్నాడు దూరం జరగని ఎందుకని దెబ్బలు పడినాయి కదా ఇప్పుడు అందుకని కేకలేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇంతకుముందు ఏంది నేను మనిషినే కదా నేను అండ్ నాకు కూడా ఓ మనిషిలాగే అన్నీ ఉన్నాయి కదా నేను మనిషినే కదా అని వెళ్తున్న బాక ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకొచ్చాడు లల్ల కొట్టి చావబాది ఏమనాలి నువ్వు అంటరాను వాడు వస్తున్నాడు దూరం జరగండి అంటరాను వస్తుంది దూరం జరగండి అని కేకలేయాలి నువ్వు కేకలేయలేదు కాబట్టి నేను బాగా అనేసి కొడతాడు ఇంతలో పాప ఒక ముస్లిం ఆయన వచ్చేసి చాలా సాధారణంగా సో అప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి మనుషులుగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే అండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మొహమ్మద్ అని అంటే టచ్ చేయడానికి అభ్యంతర పాటలు వీళ్ళని వాళ్ళు అసలు టచ్ కూడా చేయనీరు ఇళ్లలోకి కూడా రానీయరు ఇదే అనుభవం చాలామంది గొప్ప వ్యక్తులకి జరిగింది సో ఇక్కడ అవన్నీ మెన్షన్ చేయడం అప్రస్తుతం కాబట్టి నేను చేయట్లేదు ఇప్పుడు అవమానం జరిగింది ఇప్పుడు బాగా చాలా యొక్క ఆత్మ విమర్శలో పడ్డాడు ఆత్మ విమర్శలో పడిపోయి అండ్ తాను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు సో ఆత్మ విమర్శలో పడిన బాకాకి అసలు నేను చేస్తున్న తప్పేంటి నేను ఎందుకు ఇలా అవమానాలు పడాలనే ఆలోచన వచ్చింది అండ్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా ఆ రోజున ఏం చేశాడు అతను గొప్పవాడైనప్పటికీ కూడా తన ఫాదర్ లాకాని అవమానపరిచాడు సో నన్ను కూడా అవమానపరుస్తున్నారు ఎందుకని నేను డంగ్ అంటే ఏమని చెప్పాలి పెంట దాన్ని టచ్ చేస్తున్నందుక లేకపోతే నాకు వాళ్ళు నన్ను హేట్ చేస్తానంటే నేను టచ్ చేస్తాను నాకు హేట్ నాకు కూడా అసహ్యమే నేను టచ్ చేయాలని నాకు కూడా లేదు అండ్ కానీ ఏంటి నేను దీని నుంచి బయటపడలేనా నేను బయటపడాలనుకుంటున్నాను కానీ ఎందుకు వీళ్ళు నన్ను బయటపడనీయట్లేదు నన్ను ఒకలాంటి జైల్లో వేసేసారు దీంట్లో నేను ఎలా బయటపడాలనేది బాకా యొక్క లోపల అతను ఆలోచిస్తున్న తీరు అండ్ తనకి దయ కలిగిన వ్యక్తుల్ని ఆలోచించుకుంటాడు ఎప్పుడైతే దెబ్బ పడిందో అండ్ ఇతను కూడా ఆలోచించుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అండ్ నా నా మీద దయ చూపిస్తున్న వాళ్ళని ఎందుకంటే ఇతనికి బతకడానికి ఆశ కావాలి మనిషికి ఎప్పుడైనా ఆశ కావాలి ఆశ ఉంటేనే బతుకుతాం అండ్ డిఎస్సిలో సరిగ్గా చేయలేదు సో నెక్స్ట్ ఏంటి అండ్ సరే లెక్చర్ వస్తున్నాయి ఇది ఒక ఆశ ఆశా కిరణం అంటారు ఇట్లానే తాను అసలు జీవితంలో విరక్తి పడుతుంది కానీ తనకి బాగా చూసుకున్న ముస్లిం బ్రదర్స్ అండ్ అండ్ అట్లానే ఈ టోంగావాల టోంగావాల తనతో దయగా ఉన్నాడు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సాహిబ్స్ సాహిబ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళని సాహిబ్స్ అంటారు సాహిబ్స్ అంటారు సో వాళ్ళిద్దరూ నన్ను జాగ్రత్త బాగానే అసలు వాళ్ళు నేను టచ్ చేస్తే ఏమనుకోరు ఒకవేళ పొరపాటున వీళ్ళు నన్ను టచ్ చేసినా ఏమనుకోరు కానీ ఒక్క హిందువులు మాత్రమే హిందూస్ డోంట్ ఫీట్ దే కౌస్ ఈవెన్ దే కాల్ ద కౌ మద సో ఇక్కడ ఆవుల్ని తల్లిలాగా భావిస్తారు కానీ కనీసం వాటి తిండి కూడా పెట్టరు రోడ్ల మీద వదిలేస్తారు సో ఈ విధంగా ఈ బాక అనుకుంటున్నాడు ముల్క్రాజ్ ఆనంద్ రాశాడండి అండ్ లాంగ్ ఎగో సో ఇవి అతని ఫీలింగ్స్ అని దయచేసి గమనించండి అండ్ జహంగీర్ షాప్ అనేది ఒకటి ఉంది సెలబ్రేటెడ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ బ్రాండ్ ఇన్ ద సిటీ సో నేను ఏదైతే మెయిన్ పాయింట్స్ ప్రతిదీ కూడా నోట్ చేసేసుకుంటాను అట్లా నోట్ చేసుకున్నాను అండ్ బాకాకి వెండి ఆభరణాలు అంటే ఇష్టం కానీ ఆభరణాలని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోరు వాళ్ళు చాలా సింపుల్గా ఉంటారు సో కాబట్టి ఇతను కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలాగా ఉండాలి కాబట్టి పెద్దగా ఆభరణాలని ఇతను కూడా పట్టించుకోడు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బాగాకి ఫస్ట్ అవమానం జరిగింది ఎక్కడ అంటే రోడ్డు మీద జరిగింది ఇప్పుడు టెంపుల్లో జరుగుతుంది ఏంది ఒక బన్యన్ ట్రీ దగ్గర మర్రి చెట్టు దగ్గర నుంచొని ఉంటాడు ఇతన్ని గుళ్ళోకి ఎప్పుడు పోనీరు ఎవరిని బాకాని సో ఒక మర్రి చెట్టు కింద ఏముందంటే ఒక చిన్న గుడి ఉంటుంది అండ్ పల్యూటెడ్ 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 అంట్రానోడు 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 అని ఒక కింద కేకేస్తుంది ఎవరు అండ్ గుళ్ళో పూజారి ఎవరు అనగా బాకా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటారంటే ఈ యొక్క మర్రి చెట్టు దగ్గర ఆ చిన్న గుళ్ళో ఎవరున్నారు ఏముంది చూడాలి అని దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు మెట్ల మీద ఉంటాడు అక్కడ మర్రి చెట్టు ఉంది అండ్ చూడ్డానికి చిన్నగా ఒక్కో మెట్టు ఒక్కో మెట్టు ఒక్కో మెట్టు ఎక్కి అట్లా తొంగి చూస్తుంటాడు ఏముంది అందులో ఏముంది అందు అందులో వెళ్ళి దండం పెడతా అంటే బాకాని గుళ్ళోకి రానివారు సో రానివారు కాబట్టి అతనికి అక్కడ ఏముందో తెలియదు సో ఇంతలోకి చూస్తున్నాడు ఏముందో అని వెంటనే అంట్రానోడు 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 అనేసి కేకలు వేయడం జరిగింది గుళ్ళో పూజారి ఇప్పుడు బాకాకి రెండు రకాలుగా ఉంది ద క్రైమ్ హీ హ్యాడ్ 
committed enter the temple to see which god resides there asalu akkada ye devudu untaru aa gullo ani choddaniki tanu chesina prayatnam so aa vidhanga baaka tanaku tanuga neram chesani bhavistunnadu endante gullo unna daivam enti adi chuddam ani chusadu and inko vishayam baaka ki teliyani and samantaranga jarugutunna inko vishayam entante aa pandit kalinad sohini ni rammani cheppadam jarigindi gudiki సో అక్కడ ఏం చేశాడంటే పండిత్ కలినాథ్ సోహినిని సెక్షువల్గా హరాస్ చేశాడు సో ఆ రెండు ఆ విషయం కూడా జరిగింది ఇక్కడ పల్యూటెడ్ 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 అంటరాని వాడు అంటరాని అరిచింది మలినమైంది మలినమైంది అనేసి కారణం ఏంటంటే సోహిని రావడం ద్వారా ఏది ఇతను రావడం ద్వారా కాదు బాఖాది ఎవరు గుర్తించలేదు గమనించలేదు కానీ బాగా గుళ్ళోకి రావడం అనే విషయం ఎవరు గమనించలేదు కానీ సోహిని ఉంది కదా ఎలా అరిచారంటే ఆ యొక్క పండిట్ కలీనాథ్ ఆమెని సెక్షువల్గా హరాస్ చేయడం జరిగింది జరిగినప్పుడు ఆమె గట్టిగా అరిసింది దాంతో జనాలు వస్తారేమో అని అండ్ పండిట్ ఏం చేశారంటే గట్టిగా అరిచారనమాట అంటరాని వచ్చింది అంటరాని వచ్చింది అనేసి సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఏ టెంపుల్ కెన్ బి పొల్యూటెడ్ అకార్డింగ్ టు హోలీ బుక్స్ బై లో క్యాస్ట్ మ్యాన్ కమింగ్ వితిన్ సిక్స్టీ నైన్ యాడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సో అరవై తొమ్మిది గజాల లోపల గనక ఏది టెంపుల్లో రమ్మంది కోర్టు యాడ్కి సో ఆ టెంపుల్లో అరవై తొమ్మిది గజాలలో గనక వాళ్ళు గనక పొల్యూటెడ్ అన్టచబుల్ పర్సన్స్ కనుక్కుంటే ఆ యొక్క గుడి మలినమైనట్టు అండ్ దానికి సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దేనికి గుడిని పవిత్రం చేయడానికి ఇది ముల్క్ ద ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ గారు రాసింది అనమాట సో సోహిని తనకు జరిగిన అన్యాయం అనేది బాకాతో చెప్పుకునేది ఆ యొక్క పూజారి ఏం చేశాడు అనేది అండ్ బాకా ఏం చేస్తాడంటే వెంటనే కోపడతాడు ఐ గో అండ్ కిల్ ద హిపోక్రిట్ సో మంచివాడుగా అంతా మోసం చేస్తున్నాడు కానీ వెనకాల చేసే పనులేమో ఇలాంటివి అండ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ సో అకస్ట్ అండ్ ఈ అంటరాని వాళ్ళలో అందంగా ఉండడం కూడా శాపమే ఐ విష్ యూ హ్యాడ్ బీన్ అగ్లియస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అసలు సోహిని ప్రపంచంలోనే అత్యంత కురూపి అయిన ఆడదైతే బాగుండేది వై వార్ షీ బాన్ ఎందుకు పుట్టింది సో ఇలాంటి అంటరాని వాళ్ళలో మెయిన్ ఇలాంటి హెరాస్మెంట్స్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్స్ అవన్నీ ఉండేవి ఎందుకంటే హెరాస్మెంట్ యాక్ట్స్ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారత ప్రజలైన మనం ఇచ్చింది ఏంటంటే అట్లాంటి హెరాస్మెంట్స్ అనేవి జరగకూడదు అనేసి మనకు మనంగా ఏం చేసామంటే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులని వాళ్ళకి కల్పించడం జరిగింది సో ఇప్పుడు బాకా యొక్క అవమానాల లిస్టు పెరిగిపోతుంది రోడ్డు మీద జరిగిన అవమానంతోనే తానున్న పరిస్థితి ఏందో తెలిసింది తర్వాత గుళ్ళో తన చెల్లికి జరిగిన అవమానం ఒక వైపేమో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఇంకో వైపేమో ఫిజికల్ బీటింగ్ ఈ రెండు జరిగినవి అంతేకాదు మానసికంగా కూడా బాగా కుంగిపోయి ఉన్నాడు బాకా ఇప్పుడు ఇంకా మానసికంగా కుంగిపోయి ఇంకో విషయాలు జరుగుతుంటాయి బాకా ఆహారం కోసం వెళ్ళాలి సో ఆహారం కోసం వెళ్ళడం ఏంటంటే అడుక్కొని తినడమే అవును వీళ్ళకి ఎవరు కూడా ఆహారాన్ని ఇవ్వరు వీళ్ళు ఏమైనా పొలంలో ఇది చేసుకోవాలంటే అసలు వీళ్ళకి పొలాలి ఇవ్వరు వీళ్ళని అసలు అవుట్ క్యాస్ట్ అనమాట అండ్ ఊరి వెలుపల విసిరి వేస్తారు వీళ్ళని అంటరాని వాళ్ళు అని చెప్పేసి అండ్ ఊరి వెలుపల మాత్రమే పల్లెటూర్లలో ఊరి వెలుపల మాత్రమే వీళ్ళు అంటరాని వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళకి పొలాలు కానీ స్థలాలు కానీ ఏవి ఉండవు నేను చెప్పేది ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ గారు రాసిన అన్టచబుల్ గురించి అండ్ ఆ కాలంలో ఏ కాలంలో బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు అంటరాని వారుగా ఉంటున్నది అనేది రాయబడింది వాటి గురించే మనం చర్చిస్తున్నాం అండ్ బ్రెడ్ ఫర్ స్వీపర్ అనేసి కేకలు వేయాల్సి ఉంటుంది అయ్యా అమ్మ మీ వీధులు ఊర్చే స్వీపర్నమ్మ నాకు ఒక రొట్టె ముక్క పడేయండి అనేసి మధ్యాహ్నాలు వాళ్ళు అడుక్కోవడానికి వెళ్తారనమాట ఈ మధ్యాహ్నాలు వెళ్ళినప్పుడు ఆడవాళ్ళంతా కూడా వీధుల్లో కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఏదైనా ఇప్పుడు మిషన్లు కుట్టుతు కుట్టుకుంటున్నట్లుగా ఆ రోజుల్లో ఖాదీ వడకడం ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పాపం వాళ్ళు జాలితో ఏదో ఒక రొట్టె మొక్కలో ఏవో ఒకటి ముష్టి వేసినట్టు ఇసిరేసేవాళ్ళు అండ్ ఒక ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా పని చేసి ఉండడం వల్ల ఏం జరిగిందా అంటే కొంచెం నిద్ర వెళ్ళిపోయింది నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు కొన్ని కళలు రావడం వేడ్ ఫ్యాంటసీస్ రావడం అండ్ ఎట్లా అంటే నిద్రపోతున్నప్పుడు కలలాగా వచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారి హుక్క తాగేది అతను తాగుతున్నట్టు అండ్ ఆడమ్మాయి కనబడినట్టు పిల్ల అమ్మాయి అండ్ క్రౌ ఏదో కాకి వచ్చినట్టు అండ్ వచ్చేసి తనకి ఆహారం వేసినట్టు 
పదివేల ఏళ్ళ నాటి ఒక ముని వచ్చినట్టు వచ్చేసి సాహిబ్ని కుక్కలాగా నల్ల కుక్కలాగా మార్చినట్టు ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటుందన్నమాట సో బాగా ఆ యొక్క అసిటిక్కి ఏదో ఇవ్వదలుచుకుంటే అతను యాక్సెప్ట్ చేయనట్టు అంటే తీసుకోనట్టు ఏదో రకరకాల కోతులు అనేకమైనవి వచ్చి దూకినట్టు ఇలాంటి కళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి నిద్రపోతున్నాడు అంటే స్లైట్గా పట్టింది మెదడు మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంది అండ్ బాడీ మాత్రం నిద్రపోతూ ఉంది ఈ మైండ్ యాక్టివ్ ఉండడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే రకరకాల పరిస్థితులు తాను ఏదైతే ఫేస్ అయ్యాడో అది మొత్తం కూడా ఒక గందరగోళం లాంటి ఒక చిత్రాన్ని అతన్ని తీసుకుంది ఇంతలోకి అలక్ అలక్ అని ఇన్వొకేషన్ ఆఫ్ ఎసెటిక్స్ సో ఇంతలోకి మునులు వాళ్ళు కూడా మధ్యాహ్నం పూట వాళ్ళు అడుక్కుంటూ ఉంటారు సో మునులు అనమాట అంటే సర్వస్వంగా పరిత్యాగులు ఉంటారు కదా అన్నీ విడిచిపెట్టేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఈ మహిళా మూర్తులు ఏం చేస్తారంటే ఆహారాన్ని ఇస్తారనమాట బాకా హౌస్ వైఫ్ స్టార్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ యాక్స్ మియర్ సాధూస్ టు గివ్ ఫుడ్ బాకా కెన్ గెట్ సో ఇప్పుడు ఈ మునులు సాధువులు వస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు అడిగినప్పుడు బాకా కూడా వెళ్ళి అమ్మ అనో అయ్యా అనో అంటే ఎంతో కొంత ఇతను బాకా కూడా కొంత ఏదో తినడానికి ఇస్తారు కదా అనేసి అతను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇతను అంటరాని వాడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అడిగితే రకరకాల సమస్యలు వస్తాయి అనమాట ఇంతలోకి ఒక సాధువు వస్తాడు అయా సాధువు గారు మీరు వచ్చారా ఉండండి నేను తీసుకు వస్తానని ఒక ఆమ స్వరం వినబడంగానే వెంటనే బాగా బాగా పరిగెత్తుకుంటూ పోయి అమ్మా నాకు కూడా వేయండమ్మా అనగానే ఒక్కసారిగా ఆమె రౌద్రం అనేది ఆమెలో కనబడింది అనమాట సో కొంత రైస్ తీసుకొని ఆ యొక్క సాధువు బ్యాగ్లో పోయడం జరిగింది అండ్ చపాతి ఒకటి తీసుకొచ్చి బాకాకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ చపాతి అంటే ఎండు చపాతి అనమాట సో అంతేకాదు వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది యూ షుడ్ నాట్ సిట్ ఆన్ పీపుల్ డోర్ స్టెప్స్ లైక్ దిస్ ఈ విధంగా వీధి గుమాల్లో మేము కూర్చోకూడదు అబ్బాయి అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ పిక్డ్ అప్ దట్ బ్రెడ్ ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ హీ సైడ్ హీ సైడ్ దట్ సీమ్ టు రిలాక్స్ హిమ్ బాకా కానీ బాకాకి ఎలా వేశారంటే పై నుంచి ఒక చపాతి ఇసిరేస్తే అది వచ్చి రోడ్డు మీద పడింది ఆ రోడ్డు మీద తీసుకోవడం జరిగింది ద విమన్ ఆఫ్ బిగ్ హౌస్ ఇన్ ద సిల్వర్ స్మిత్ గల్లీ త్రూ ద బ్రెడ్ అట్ మీ ఫ్రమ్ ద ఫోర్త్ స్టోరీ నాలుగు అంతస్తుల బిల్డింగ్ మీద నుంచి ఆ యొక్క రొట్టె మొక్కని ఇసిరిందంట ఎవరు సిల్వర్ స్మిత్ అంటే వెండి పనులు చేసే ఆ వ్యక్తి యొక్క భార్య నాలుగు అంతస్తుల పై నుంచి ఇసిరితే చపాతి అది వెళ్ళి కరెక్ట్గా రోడ్డు మీద పడితే దాన్ని ఏరుకొని తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి బాకాది హౌ కెన్ ఐ గో హోమ్ విత్ ఓన్లీ టూ చపాతీస్ అంటర్ మై ఆ బాకా రెండు చపాతీలు నేను పట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఏమని చెప్పేది తండ్రికి ఇవ్వాలి అండ్ చెల్లెలికి ఇవ్వాలి అండ్ తమ్ముడికి ఇవ్వాలి తాను తినాలి రెండు చపాతీల సో ఏం అడుక్కుంటున్నాడు అండ్ అట్లాంటి దయనీయ స్థితిలో ఉండేది వాళ్ళని ఎవరు టచ్ చేయరు ఎవరు రానీయరు ఏది చేయనీరు ఓన్లీ వాళ్ళ బతుకులు అంతే అడుక్కొని తినాల్సింది సో అలాంటి పరిస్థితులు బాగా ఎంతగానో శోధిస్తున్నాడు అది ఒక కల్మినేషన్కి వెళ్తుంది పీక్ పాయింట్కి వెళ్తుంది వెళ్ళిపోయి ఎవరు నన్ను ఈ స్థితి నుంచి బయటికి తీసుకువస్తారు ఎవరు తీసుకువస్తారు ఆనాటి సమాజంలో అంటరాని వాళ్ళంతా కూడా ఈ విధంగానే అసలు కడు దయనీయ పరిస్థితులు ఎలా బయటపడేది ఎలా బయటపడేది ఎవడు వస్తాడు ఎవడు వస్తాడు మమ్మల్ని కాపాడడానికి అని అండ్ ఎదురు చూస్తున్న రోజులు అవి అండ్ హౌ కెన్ ఇక రాఖా వెంట్ టు గెట్ ఫుడ్ ఎట్ ద ల్యాండ్జర్ ఇన్ ద బ్యారాక్స్ సో అప్పుడు రా తమ్ముడు ఏం చేశాడంటే బ్యారక్స్ ఈ యొక్క సైన్య సైనికులు ఉండే చోట అక్కడేమైనా దొరుకుతుందేమో అనేసి కిచెన్లో వెళ్ళడం జరిగింది అండ్ జమాదర్ లాఖా స్వీట్స్ రిసీవ్ డ్యూరింగ్ మ్యారేజెస్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఇన్ బులాషా సో బులాషాలో జరిగే ప్రతి మ్యారేజ్ అప్పుడు కూడా అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఏమంటారంటే బాల్య వివాహాలే బాల్య వివాహాలు జరిగినప్పుడల్లా కూడా వాళ్ళకి స్వీట్లు అనేవి పంపించడం జరుగుతుంది సో అలాంటి స్వీట్లు ఏమైనా దొరుకుతాయని లాక తండ్రి ఎదురు చూస్తున్నాడు సో వీళ్ళంతా ఆకలిగా ఉన్నారు సో బాకా ఏమో అడుక్కోడానికి వెళ్ళాడు చప ఏమి ఇవ్వట్లేదు అండ్ అక్కడ దయనీయ పరిస్థితి ధైర్యంగా వెళ్ళి అడగడానికి లేదు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకో పరిస్థితి ఏంటంటే అండ్ రాఖా ఏమో సైన్య సైనికుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు అండ్ జమాదర్ లాఖ తండ్రి ఏమో స్వీట్లు ఏమైనా వస్తాయేమో అని చూస్తున్నాడు బాకాకి ఒకవైపు ఆకలి ఇంకోవైపు శరీరం సహకరించని పరిస్థితి నిద్ర వస్తుంది పొద్దు నుంచి చేసే పని ఇదంతా కూడా ఒకరోజే ఒకరోజు ప్రయాణం ఇదంతా జరిగేది సో తనకి ఎంతో బాధ మానసిక బాధ శారీరక అలసట అవమానాలు ఇవన్నీ పొంది అండ్ ఒక రకమైన గందరగోళ పరిస్థితిలో బాకా ఉన్నాడు సో అలాంటప్పుడు మైండ్ ఏమో విపరీతంగా అవమానాలు గురిపోయి ఉంది ఆ బ్రెయిన్ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది 
అండ్ కొద్దిగా అలా కళ్ళు మూసుకుంటే రకరకాల కళ్ళు వస్తున్నాయి అలాంటి కళే ఒకటి వస్తుంది ఏంటంటే బాగా క్లాడీనే సుపీరియర్ మిలిటరీ యూనిఫామ్ క్లీనింగ్ కమోవర్స్ సో ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే బాగా అట్లా కళ్ళు మూసుకుంటే అసలు మంచి డ్రెస్లో ఉన్నట్టు నీట్గా ఉన్నాడు కానీ బాత్రూంలో కమోడ్లు కడుక్కుంటున్నాడంట అంటే ఇది ఎట్లాంటి పరిస్థితిని తెలియజేస్తుంది అంటే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా అయి ఉండు నువ్వు నీ పరిస్థితి అదే కాబట్టి అదే ఇక కమోడ్లు కడుక్కోవడమే అనేసి తన తండ్రి లాఖా కానివ్వండి వేరే వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా తన మీద పెట్టిన ఆ యొక్క మెంటల్ ప్రెషర్ అనేది అతన్ని వెళ్ళనియట్లేదు ఎంత నీట్గా ఉండనివ్వండి తాను ఎంత గొప్ప పని చేయనియండి తాను అండ్ తనకి రికగ్నేషన్ లేదు చివరికి తిండి దగ్గర కళ్ళు దయనీయంగా అడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి బాకాకి పట్టింది సో అందుకని అతని కళలు అతన్ని ఏంటంటే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి ఈ విధంగా అవమానాలు పొందాడు బాక ఇంకా పొందాల్సిన అవమానాలు ఇంకేమైనా బాకీ ఉన్నాయా అండ్ తర్వాత బాక వెళ్ళి లాఖాని అడుగుతాడు అండ్ లాఖా దగ్గరికి వెళ్ళంగానే రెండు చపాతీలు చూపిస్తాడు ఆ ఒక్క చపాతి కూడా నీళ్ళలో తడిసిపోయి నానిపోయింది ఇసిరేస్తారు పాచి పట్టింది సో అది చూపించి బాకా తన తండ్రి అయిన లాఖా చెప్తాడు ఏంటనా మన బతుకులు ఏంటి ఈ బతుకులు ఈ బతుకులు కూడా బతుకులేనా మన బతుకులు ఏంటి మనుషులుగా మనల్ని చూడరా నేను చక్కగానే ఉంటాను కదా చూడరా ఏంటి మన బతుకులు ఏంటి మన అంటరాని వాళ్ళం అని ఎందుకన్నారు అసలు ఏంటి పరిస్థితి మనుషుల్లో మానవత్వం అనేదే ఉండదా మన మనుషులుగా వీరు ఉంటే అసలు ఎంత బాగుండు ఏంటి నాన్న అని క్వశ్చన్ చేస్తాడు అప్పుడు లాఖ అండ్ తనకి ఆ జీవితం మీద ఆశ పుట్టేటట్లుగా ప్రవర్తించాడా లేదా మన బతుకులు అంతేరా అన్నాడా అనేది మనం తర్వాత చాప్టర్స్లో చూద్దాం ఇంతటితో అండ్ పార్ట్ త్రీ అనేది సమాప్తం అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి అండ్ మీరు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి అండ్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ మీరు కనుక కాంట్రిబ్యూట్ చేయదలుచుకుంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్